Hi students. In this session, we are going to deal with a new topic that is Fresnel diffraction. In our last unit, we had dealt with Fraunhofer diffraction, and there, when we were introduced to diffraction, we told that diffraction is of two types: Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. In Fraunhofer diffraction, the source and the screen are at infinity or are, or at infinite distances from the obstacle so that to do the experiments based on Fraunhofer diffraction or to obtain Fraunhofer diffraction pattern on the screen, we have to use lenses. And since the source is at infinity, the wavefront falling on the obstacle or the slit are plain wavefronts in Fraunhofer diffraction. Diffraction in a grating was an example of diffraction. In Fresnel diffraction, on the other hand, the source and screen are at finite distances from the obstacle. So, for observing the diffraction pattern, we do not need lenses. And here, since the source is at a finite distance, the incident wave is not plane the incident wave front is not plane it's either cylindrical or spherical diffraction at a straight edge which we'll discuss in our later sessions is an example of fresnel diffraction now in this session we will discuss how Fresnel explained phenomenon of diffraction, that is the phenomenon of bending of light around obstacles, and he explained the reason for the rectilinear propagation of light using Huygens principle and the principle of interference. Fresnel, that is Fresnel, in the explain jee do, engine yaane diffraction in the varai in the phenomenon sambhavi ke nade. Engine yaane light oru vastu in the geometrical shadow in the ulli leke epol karakum engine karakum nalla dinne kurchum. Sadharan ke dikhe when the size of the obstacle is much larger than the wavelength of light, we do not see diffraction or we do not see the encroachment of light into the geometrical shadow of the object or when the size of the obstacle becomes large we consider the rectilinear propagation of light that is we consider the condition that light travels in a straight line we talk about diffraction or the encroachment of light into the geometrical shadow of an obstacle only when the size of the obstacle is comparable to the wavelength of light used idinde kaaranangal ellam thanne fresnel thande thanadaya oru reethil explain cheyidu diffraction de kaaranam avasthukalde valippam validavunna sahajaryathil rectilinear propagation of light Light or in air very kiss and jericuno and then a court salam Fresnel Fresnel in the day or the deal explains it. Okay, so so how did he explanation? Yana Fresnel are explanation the other for that he used some assumptions. E carding a lamb explain Jayan Fresnel cellar assumptions as we get to know. So, Fresnel stated that the resultant effect at a point P due to a wavefront, that is, a light wave 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 assumptions ellam consider edu appo endana fresnel wanted to find out the resultant effect due to a wave front oru wave front kaaranam what is the resultant effect at a point p there is a plane wave front here and we have to find the resultant effect of this wave front at a point p to find that fresnel made some assumptions so, what are those assumptions? 
each point on the wavefront gives rise to secondary wavelets ee wavefront inde mugalle ore point um secondary wavelets porthu vidunu that is a part of hygiene's principle the second point is every wavefront is divided into number of zones called frenal zones every wavefront is divided you consider a wavefront like this it is a plane it is divided into a number of strips a plane wavefront the plane wavefront is can is divided into a number of strips kashnangalayitte incident wavefront ine nammal divide cheyunu the incident wavefront is divided into a number of strips or zones called frenals half period zones or frenals zones okay that was the second assumption now if it is a circular or a cylindrical wavefront even that was divided into a number of strips or zones throughout okay so frenal told that every wavefront can be divided into a number of strips ella wavefront inum frenals half period zones allengil frenal zones ennu parayna kore kashnangalai namukku divide cheyyam ennu frenal assume cheyidu that was the second assumption third one the resultant effect at any point on the screen combined waves coming from the different zones oru പോയിന്റിൽ ഒരു വേഫ്രണ്ട് കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ സോണിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റാണ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് പി കോസ് ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി സോൺസ് ഈ സോണുകളെല്ലാം വേവ്സിനെ പുറത്തുവിടുന്നു ഓരോ സോണിന്നും വേ വരുന്ന വേവ്സിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് പിയിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ നാലാമത്തത് ദി ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഡ്യൂ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സോൺ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സോൺ അതായത് ഒരു ദൂരമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ കാരണമുള്ള ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫൈൻ ഓൺ ദ ഡിസ് ദി പോയിന്റ് ആൻഡ് ദി സോൺ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പിയിൽ ഒരു സോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സോൺ കാരണമുള്ള ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ സോണും പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സോണും പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഇഫ് ദേ ആർ വെരി ഫാർ ദ ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് പി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ വിൽ ഡിക്രീസ് ഇഫ് ദ സോൺ ഈസ് അറ്റ് എ വെരി ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ സോൺ ആൻഡ് ദി പോയിന്റ് പി ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ദൻ ദ ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ വിൽ ബി വെരി ഹൈ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ദി സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് also the effect at the point p due to uh, a particular zone depends on one factor kodi parnunde inclination of the point with respect to the zone under consideration adayathu oru particular point p il oru pratheka zone undakuna idu oru zone idu oru zone idu oru zone ingane zone galai cut cheyidu oru particular zone p il undakuna effect ee zone um p um thammilulla angle of inclination anusarichirikkum ennaanu parayunnathu okay the effect at p due to a particular zone depends on the angle between the point and the angle of inclination of the point with respect to this zone and this is called the obliquity factor idine nammal obliquity factor ennu parayunu adayathu p ennu parayna pointil oru zone undakuna effect it is proportional to the obliquity factor p ennu parayna pointil oru particular zone undakuna effect ennu parnal it is proportional to the obliquity factor ee obliquity factor ine verum theta enna peril alla നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഒബ്ലിക്വിറ്റി ഫാക്ടറി ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എ സി ഹൗ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഡിഫേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് 
ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന ടേം എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വെൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ വി നോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു സോ വെൻ ആംഗിൾ ഈസ് ലോ ദി ഒബ്ലിക്വിറ്റി ഫാക്ടർ ഈസ് എ ഹൈ വാല്യൂ ആംഗിൾ ഈസ് സീറോ ഒബ്ലിക്വിറ്റി ഫാക്ടർ ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് യു കൺസിഡർ തീറ്റ ടു ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദറ്റ് ഈസ് ദി സോൺ ആൻഡ് ദി പോയിന്റ് ദി ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോൺ ആൻഡ് ദി പോയിന്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദൻ കോസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇഫക്ട് ഈസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഒബ്ലിക് ആംഗിൾ ബിഗ് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബട്ട് ദി ഒബ്ലിക്വിറ്റി ഫാക്ടർ ഡിക്രീസ്ഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് ല അഗെയിൻ വി കൺസിഡർ ദി നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദി ആംഗിൾ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ദ പോയിന്റ് മേക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി If O is my point, then the angle it makes with respect to a zone is 180 degree in the angle. If, if the angle that the zone makes with or the point makes with the zone is 180 degree, then cos 180 equal to minus 1. That means 1 plus minus 1. That is my obliquity factor equal to 0. So the resultant effect is again 0. So we have seen all these cases that as the angle of inclination increases as theta increases 1 plus cos theta decreases or obliquity factor decreases that if obliquity factor decreases then the effect at p due to that zone will decrease then the resultant effect at a particular point due to a zone will decrease these were as, uh, the assumptions made by fresnel apo fresnel which assumptions endella mayirunu to find out the effect due to a wave front at a particular point p or wave front karanam doorulla or point il undavuna effect effect ond uddeshathu avada undavuna intensity etrayana nu calculate cheyan anju assumptions fresnel vechu the first one is every point on this wave front gives rise to the wave front inde oro pointum secondary wavelets ne porthu vidunu that is the first assumption in accordance with hygiene's principle second assumption is the wave front is every wave front can be divided into a number of strips or zones called fresnel's half period zones ella uh, um, wave front inem namukku ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ കഷ്ണങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫ്രനൽസ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് പി ദി ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓർ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് സോൺസ് ഈ ഓരോ സോണിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന വേവ്സ് കാരണമുള്ള കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പി ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി സോൺസ് നാലാമത്തത് ദ ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് പി due to a particular uh, zone due to a particular zone depends on if this is the point p it depends on the angle made by that zone with respect to the point p now we found the out that ala before that uh, before the angle it depends on the distance between the zone and the p point p effect at p due to a particular zone depends on the distance between the zone and the point p suppose the distance between the distance increases to the point p as distance to the point p increases the effect at p due to the waves from that zone will decrease and the last factor is you have a wave front the effect at p due to a particular zone depends on the angle made by the um, angle made by the point p with respect to that zone what is the angle made by that point p with respect to that zone it depends on theta now we found out that as the angle theta increases 
equity factor that is 1 plus cos theta decreases or the resultant intensity at P will decrease. I hope the five assumptions are clear to all of you. Okay. So, in the next session, we will deal with Fresnel's half period zones. If you have any doubts, please do contact.